ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമുക്ക് നല്ല ഒരു അടിപൊളി എഗ് ബജി ഉണ്ടാക്കിയാലോ മുട്ട ബജി അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് കടലമാവ് അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ അതേപോലെ കുറച്ച് കായത്തിൻ്റെ പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണിന് താഴെ മതി കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഞാനൊരു കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇത്രയും ഇട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം കുറച്ച് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം വെള്ളം ഒരുമിച്ച് ഒഴിക്കരുത് കുറച്ച് കുറച്ച് നോക്കി ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസ് നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് നല്ല തിക്ക് കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന കുറച്ചൊരു ലൂസ് ആ ഒരു ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഏ ഇപ്പോൾ കുറച്ചൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി മതി നമുക്ക് ബജിക്ക് നമുക്കൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഞാനൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് കാൽ ടീസ്പൂണിന് താഴേക്ക് ഇടണുള്ളൂ കേട്ടോ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊങ്ങി വരാനായിട്ട് ഇനി ഇവിടെ ഞാനൊരു രണ്ട് കോഴിമുട്ട പുഴുങ്ങിയെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് നെടുക കീറി ഈ ബാറ്ററിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആ മാവ് ഫുള്ള് എഗ്ഗിൻ്റെ ഫുൾ സൈഡിൽ രണ്ട് സൈഡിലും നന്നായിട്ടൊന്ന് പിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് എത്ര മുട്ട വേണമെങ്കിലും എടുക്കാൻ അത് നെടുക കീറിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ബാറ്ററിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ട് കോഴിമുട്ട എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നാല് ബജി നമുക്ക് കിട്ടും നെടുക മുറിക്കുമ്പോൾ നേരെ ഇരട്ടി നമുക്ക് കിട്ടുമല്ലോ അതിന് ശേഷം ഈ ബാറ്റർ കോഴിമുട്ടയുടെ എല്ലാ വശത്തേക്കും എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക എല്ലാ വശവും ബാറ്ററിൽ മുങ്ങിയിരിക്കണം നമ്മുടെ പുഴുങ്ങി വെച്ചിരിക്കുന്ന മുട്ട ഇങ്ങനെ നമ്മളെല്ലായിടത്തേക്കും എത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഒരു പാൻ ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വേണം നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാക്കാനായിട്ട് നന്നായിട്ട് തിളച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ബാറ്ററിൽ മുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കോഴിമുട്ട ഓരോന്നായിട്ട് ഈ തിളച്ച എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ സ്റ്റവ് എപ്പോഴും മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വയ്ക്കണം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും ബാറ്റർ അതുകൊണ്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം ബജി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് ഓരോ മുട്ടയും ഇതേപോലെ ബാറ്റർ മുക്കി നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കാം നമ്മൾ നാലെണ്ണമാണല്ലോ മൊത്തമുള്ളത് അതായത് രണ്ട് കോഴിമുട്ട നെതുകി കീറിയിട്ട് നാല് ബജി നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഒരു വശം വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് മറിച്ചിടാം എല്ലാ വശവും നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് മറിച്ചിടണം ഇല്ലെങ്കിൽ ആ മാവില്ലി കടലമാവിൻ്റെ ഒരു പച്ചമണം നിൽക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ നാല് ബജിയുടെയും ഒരു വശം നന്നായിട്ട് വെന്ത് മറിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ട് വശവും നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ട് ഇത് നമുക്ക് കോരി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് ബജിയുടെ ആ ഒരു കൂട്ടിങ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും കോഴിമുട്ട ഇതേപോലെ പുഴുങ്ങി വെച്ചിരിക്കുന്ന കോഴിമുട്ട നെടുകി കീറി ബാറ്ററിൽ മുക്കി നല്ല തിളച്ച വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ബാറ്ററിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി നമ്മളെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം വളരെ ലൂസായി പോകാനായിട്ട് പാടില്ല അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബജിമ പിടിച്ച് നിൽക്കില്ല അതുകൊണ്ട് നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ളൊരു കൺസിസ്റ്റൻസി തിക്കും അതേപോലെ ചെറിയതായിട്ട് ഒരു ലൂസ് എന്നാൽ അധികം ലൂസ് കൺസിസ്റ്റൻസി പാടില്ല കേട്ടോ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണേ ഇപ്പം രണ്ട് വശവും വിന്ദു വന്ന് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ എഗ് ബജി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് അഭിപ്രായം പറയാൻ മറക്കരുത് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതേപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് താങ്